హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్కే థాట్స్ అండ్ కిచెన్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను టిఫిన్స్లోకి అలాగే రైస్లోకి యూజ్ అయ్యే కొబ్బరి చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అది హోటల్ స్టైల్లో ఎలా చేస్తారో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూసేద్దామా మరి దీనికోసం ముందుగా మనం గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దాని మీద కడాయి పెట్టుకొని అది హీట్ అయ్యాక ఒక స్పూన్ శనగపప్పు అలాగే ఇంకో స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ ధనియాలు కొద్దిగా మెంతులు కొద్దిగా వేసుకోండి లైట్గా ఇంకా ఇందులోకి జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర అయితే సరిపోతుంది వీటన్నింటిని కూడా మనం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటన్నింటినీ మనం వేయించుకున్న తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదే కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేడి చేసుకొని ఇందులోకి మనం చట్నీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి నేను ఒక పది పచ్చిమిర్చి వరకు తీసుకున్నాను వీటిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కడాయిలోకి వేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చి కనీసం సగం వరకు ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఇట్లా సగం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ కడిగి కట్ చేసి ఉంచుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు ఉంటాయి కదా అవి వేసుకోవాలి వాటిని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఇప్పుడు వేయించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో అవి అడుగంటకుండా గరిటతో కలుపుతూ ఉండండి ఇవి మనకు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం చింతపండు కొం చింతపండు కొంచెం అయితే సరిపోతుంది అది కూడా వేగిన తర్వాత మనం గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ముక్కల్ని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం ఇందులో ఈ కడాయిలోకి మనం ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి కావాల్సిన తాలింపు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ కడాయిలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అట్లే అందులో ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకుందాము ఎండుమిర్చి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత శనగపప్పు మినపప్పు వేసేసుకుందాం తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసుకుందాము ఇవి కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుందాము అట్లే హింగు కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము హింగు ఫ్లేవర్ చట్నీ తాలింపులకి పప్పు తాలింపులకి చాలా సూపర్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ముందుగా వేయించుకున్న పప్పుల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాన్ని పౌడర్ మెత్తగా పౌడర్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ పౌడర్లోనే మనం ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక నాలుగు ఐదు అయితే సరిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాము నేను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేశాను అలాగే సాల్ట్ యాడ్ చేశాను కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కొబ్బరి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ చట్నీకి తాలింపుని యాడ్ చేసేసుకుందాము ఎమ్మి ఎమ్మి చట్నీ మనకి రెడీ అయిపోయింది ఈ చట్నీ నేను రైస్లోకి ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి గట్టిగా ఉంది ఇదే చట్నీలో కొంచెం వాటర్ కలుపుకుంటే జారుడుగా అవుతుంది అది మనకి టిఫిన్స్లోకి యూజ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఈజీ టేస్టీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్ కోసం ఎన్ఆర్కే థాట్స్ అండ్ కిచెన్ బ్లాగ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్